Je m'appelle Nadia Dwib, je suis née à Carthage, en Tunisie. Je suis maman de deux filles. À 18 ans, je suis arrivée à Paris pour faire un parcours assez classique, prépa HEC, école de commerce. J'ai commencé à travailler dans la banque, la finance, le conseil. Je trouvais que j'éprouvais beaucoup plus de plaisir lors de ma journée de travail pendant ma pause déjeuner. Je passais plus d'une heure dans les grands magasins à regarder les gens, à découvrir les marques. Et du coup, en trois semaines, j'ai changé de vie professionnelle, j'ai postulé, j'ai été prise dans un grand magasin euh, parisien extrêmement connu et voilà c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière dans la mode. J'ai été acheteuse pendant plusieurs années donc euh, un métier de rêve. Ensuite il y a cinq ans j'ai eu la chance de euh, concevoir et imaginer euh, les Garry Lafayette des champs élysées Aujourd'hui, je me positionne avec une casquette d'expert. J'accompagne euh, des marques et des designers mais aussi euh, des e-tailers. C'est un appartement que j'habite depuis maintenant 5 euh, ans. Et alors pour une euh, Parisienne d'adoption, euh, j'ai toujours rêvé d'être dans un appartement haussmanien avec euh, du parquet euh, en point de Hongrie. Le salon, il a été imaginé avec euh, ce mix de low and high, on dirait, comme dans la mode. Les murs sont plutôt neutres, les rideaux sont très très simples, mais euh, les canapés sont plutôt euh, colorés et imposants. C'est hyper important pour moi d'avoir la symétrie pour structurer cet espace. Il a ce côté graphique par sa forme, mais en même temps extrêmement cosy et avec le velours. Je le casse un peu avec ses coussins de India Madhavi et qui viennent aussi apporter d'autres couleurs que j'aurais pas forcément mises spontanément dans le salon. Cette table, en fait, c'est une table qu'on a achetée quand on a emménagé ici. C'est une platner. Sa version gold est assez rare et c'est ce qui me plaisait, en fait. Ça lui donnait encore un peu plus de, de cachet. Et j'aime aussi l'accessoiriser avec soit des petites coupelles, comme ici, celle de chez Goussins, des petits cendriers un peu bonbons. Ce qui est aussi important dans cette pièce, c'est ce mur en miroir. C'est un mur que j'ai trouvé ici quand j'ai acheté l'appartement. C'est un peu d'ailleurs ça qui euh, m'a fait euh, craquer pour, pour ce lieu. Et ensuite, euh, j'ai voulu aussi apporter euh, ces lustres et ces touches de lumière. En me promenant à Saint-Ouen, euh, je suis tombée sur euh, ces euh, appliques d'Emile Stejnard. Ça m'a rappelé un peu ce côté glamour euh, du cinéma hollywoodien des années 50. Et euh, je me suis dit que ça serait très très bien ici. Quelque chose qui est pour moi super important, c'est les vases et les fleurs. C'est vraiment quelque chose qui m'apporte beaucoup de joie, de bonheur, de bonne humeur. J'aime le côté renouvellement, que ce soit les livres, les bougies. Je retrouve en fait dans ma décoration mon mood, mon style vestimentaire. Moi j'aime bien les couleurs assez chaudes et les matières assez riches. Donc je me rends compte que mon salon est en velours, dans un rose beige, couleur que j'affectionne. Un peu de panthère aussi, j'ai une moquette panthère. Donc on parle beaucoup dans la mode de lifestyle et en fait c'est vrai. Le lifestyle c'est comment on s'habille, mais comment aussi on décore sa maison, comment on reçoit ses amis. C'est une continuité en fait. Une des pièces maîtresses de ce salon, c'est cette magnifique table de chez Knoll, la fameuse table Philippe. C'est une table qu'on a longtemps convoitée et on a sauté le pas quand on a acheté cet appartement. Elle est mixée avec des chaises qui sont de la même ligne. Par contre, c'est des chaises vintage achetées vraiment 3 francs 6 sous dans une enchère à Drouot. Et c'est drôle parce que ces chaises, quand on les a achetées, tout de suite on s'est dit on va les refaire, les retapisser. Et finalement, on aime bien ce petit côté usé et limé qui nous rappelle aussi leur côté vintage. Sur les murs, il y a aussi des choses qui me tiennent à cœur. C'est très éclectique et en même temps, ça me ressemble bien et ça représente bien aussi mon parcours de vie. J'aime beaucoup ce, cette photo. C'est un artiste libanais euh, qui s'appelle Ziad Rantel. Cette pellicule, en fait, c'est une pellicule qu'il a retrouvée, euh, qui est expired parce qu'elle a été euh, abîmée pendant la guerre. Et il l'a utilisée pour faire des photos euh, dans Paris. Ça représente une femme euh, anonyme euh, à Paris. C'est une pièce qui me touche et, euh, et je trouve qu'elle apporte aussi ce côté un peu plus calme et plus euh, graphique dans l'appartement. 
Ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est ces petits objets, un peu sculpture. Donc ça, c'est une lampe sculptée dans, dans de la pierre d'un artiste qui était à Saint-Tropez dans les années 70 et qui fait cette, cette pièce qui illumine très peu, mais donne beaucoup d'atmosphère et d'ambiance. Donc là, on est dans ma chambre et euh, la chambre, en fait, c'est un espace très simple, constitué euh, du lit et du dressing. Donc il y a aussi bien euh, des choses comme euh, ce manteau. J'aime quand je porte mon manteau rose Jacquemus, que les gens euh, me parlent, me sourient, euh, me disent merci parfois, parce que dans la grisaille parisienne, c'est pas toujours évident. Après, il y a des pièces euh, assez dingues, comme euh, cette jupe qui est euh, moitié sage, très tweed et moitié euh, paillette. La mode me permet vraiment de vivre mon quotidien d'une manière plus intense. Elle me permet d'avoir confiance en moi. Elle me permet aussi de créer du lien avec les gens. Pour moi, ce qui est important dans la mode, ce n'est pas juste ce qu'on porte et quelles sont les marques. C'est vraiment le style, la dégaine, le look. La pièce la plus incroyable de mon dressing, je pense que c'est cette robe. Euh, cette robe rouge, full sequin. C'est une robe Nina Ricci et c'était la première euh, collection de Guillaume Henry. Quand je l'ai vue défiler, je me suis dit waouh, il faut absolument, absolument que euh, je m'achète cette robe. Après, bien sûr, hein, les murs ne sont pas extensibles à l'infini. À un moment donné, il faut faire des choix. Donc je donne euh, des pièces. J'en vends aussi quelques-unes. Et souvent, il y a des pièces que, que j'ai envie de garder, même si je ne les porte pas. C'est des pièces qui ont représenté une histoire ou juste parce que je les trouve dingues et que ce n'est pas parce que je ne les porte plus que j'ai plus envie de les regarder. Donc c'est un peu comme un tableau, mais dans mon dressing. Ici, c'est la Secret Room. C'est le speakeasy où je stocke tous mes sacs, bijoux et bien sûr souliers. Comme ces sandales Miu Miu que j'ai depuis très longtemps et que j'ai longtemps porté. Il y a aussi ces magnifiques escarpins Céline. Je crois que ma paire de souliers préférés reste celle-là. Ils sont tellement beaux que j'ai vraiment peur de les abîmer en les portant. Je vous montre ma petite collection de bijoux. Euh, ça va aussi bien euh, des petites choses euh, très euh, colifichées, euh, très fantasy, à des choses euh, plus précieuses, euh, comme ce bracelet en ivoire euh, vintage euh, que j'ai de ma maman. Les accessoires, c'est hyper important. Et puis les bijoux, c'est vraiment des choses qu'on peut garder, qu'on peut transmettre. Ça ne prend pas beaucoup de place. Parfois, je regarde juste comme ça, euh, comme une bonbonnière en fait. J'ouvre, je regarde mes bonbons euh, et voilà. Alors ici, on est dans la cuisine. Moi, je viens d'une culture où la cuisine est hyper importante, on passe beaucoup de temps. C'est souvent des, des pièces euh, grandes où on reçoit même. La convivialité, on l'a portée avec cette table en bois. On peut dîner à quatre, voire même cinq. Au sol, on a ce damier noir et blanc qui est pour moi tellement parisien et qui apporte aussi ce côté chic. Ce que j'aime chez moi, en tout cas, c'est que c'est en même temps chaleureux, c'est en même temps parisien. Il y a une atmosphère et c'est ça. Je pense que l'équivalent de la dégaine et du look dans un appartement, c'est l'atmosphère. <rire>